ജീവൻ പോയില്ല പിന്നെ ആരാണ് പേരും മേൽവിലാസവും പറഞ്ഞ് ഷെയ്ഖാന്റെ തന്നിട്ടല്ലോ കാശിന് കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന പണി തുടങ്ങുന്നു സാറാ ആനയെ കൊണ്ട് നീ വെളിയിലോട്ടി തമ്പി സാറേ പുറത്തേക്ക് എന്നെ തീർക്കാൻ കാശ് കൊടുത്ത് പിള്ളേരെ വിട്ടത് ആരാന്നറിയാൻ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഞാൻ കാറ് കൊടുത്തൊന്ന് ഇറങ്ങിയാ മതി അതിനിനി സമയമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കറിയേണ്ടത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളാ അത് പറയാൻ തനിക്കേ കഴിയൂ രാജഗോപാൽ ഞാനോ ഡിക്ക നീ എന്താ പറയുന്നേ നിന്നോട് മറച്ചു വെക്കാൻ എനിക്ക് എന്നോട് രഹസ്യ കളിയ വിളിക്കരുത് അങ്ങനെ അത് കൂട്ടുകാർ സ്നേഹം മൂക്കുമ്പോ വിളിക്കുന്ന പേരാ നീ എന്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എനിക്കിഷ്ടമില്ല സൗഹൃദം പറ രാജഗോപാല ചുണ്ടൻ ബൈജു നിന്റെ പേരാ പറഞ്ഞത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവൻ അറിയില്ല ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നീ അവനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് പുതുപ്പള്ളി താൻ മേടിച്ച തോട്ടം തമ്പ ജോസഫിന്റെ അളിയേണ്ടതാ അതെനിക്കറിയാം പറ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ണികൾ ആ ചങ്ങല എവിടം വരെ നീണും 
എന്ന് ഒളിക്കാൻ കഴിയില്ല എവിടെയും എന്നെനിക്കറിയാൻ ഡിക്കെ നക്കാപ്പിച്ച കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന നാറിയൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നില്ല തന്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആ സൽപ്പേരെ ഒരു വലിയ തോയ്ക്കൊരാൾ വില പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കാതെ ഞാൻ വിറ്റുപോയി നീ പറഞ്ഞ റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് പകരം ആർക്ക് തമ്പാൻ ജോസഫിന് സ്വപ്നമാണ് തമ്പാനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരും തിരുസഭയും നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു പ്രസ്താവന അതിന്റെ മേലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു പടം നാളത്തെ മെയിൻ സ്റ്റോറി എല്ലാ പത്രക്കാർക്കും അത് തന്നെയാവും എല്ലാവരും സ്പേസ് ഇട്ടേച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിൽ എത്തണ്ടേ എന്തോ ഇത്ര വലിയ ധാരണ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ താൻ വിട്ടിട്ട് പോയ എല്ലാ സ്ഥാനമാനങ്ങളും തിരികെ വരുമ്പോഴും തനിക്ക് കിട്ടും അത് പോരല്ലോ പോൾ സാറേ ഞാൻ പഴയ സ്ഥാനവും മാനവും കിട്ടുമോന്ന് അറിയാൻ വന്നതല്ലോ വില പറയാൻ വന്നവനാ ഞാൻ വിൽക്കാനല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരാൻ തയ്യാറായിട്ട് വേണം പോൾ സാർ അവിടെ ഇരിക്കാൻ വില പറയാനോ നീയോ എടാവേ രണ്ടു മുന്നണി നിന്നും വെളിയിലായി ഇപ്പൊ ഏറിൽ നിൽക്കുന്ന നിനക്ക് ഇനിയുള്ള കാലം നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിലെ കുളിരു കൊള്ളണമെങ്കിൽ നിരുപാധികം ദാ ഈ കാലിൽ വീണ് ലയിക്കാം കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അതെ എം സി പോൾ കണ്ടീഷൻസ് അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും അതെന്താണെന്ന് ഒന്ന് കേൾക്ക് ചുമ ഓ ആയിക്കോട്ടെ കടുത്തുരുത്തി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ സ്ഥാനാർത്ഥി ലയനം കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയുടെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ചെയർമാൻ നിങ്ങൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് എനിക്ക് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ എനിക്ക് മിനിസ്റ്റർഷിപ്പ് അതും റവന്യൂ ചിരിച്ചു തള്ളാതെ പോലെ ചായ ട്രം കാർഡ് തുറപ്പ് ചീട്ട് കൈ വെച്ച തമ്പാൻ ജോസഫ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടും കുടുക്കയും എല്ലാം കൂടെ വെട്ടാൻ പോകുന്ന തുറുപ്പ് വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സുപ്രധാനമെന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ലയന സമ്മേളനത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് തമ്പാൻ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മലങ്കര കോൺഗ്രസ് ടി ഗ്രൂപ്പ് എം സി പോൾ അധ്യക്ഷനായ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു ലയന പ്രഖ്യാപന വേദിയിലേക്ക് കേരളം മുഴുവൻ ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തം ടെലിവിഷനിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധികം വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരനും മലങ്കര കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമുഖനായ പണനായകനുമായ ശ്രീ തമ്പാൻ ജോസഫും അനുയായികളും ഇതാ സ്വന്തം തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കർഷക കേരളത്തിന്റെ അത്താണിയായ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഈ കൂടിച്ചേരലോടുകൂടി പൂർവാധികൻ കരുത്തോടെ പ്രസക്തിയോടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറാൻ പോവുകയാണ് ചീഞ്ഞ കതറ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എന്നാണ് അപ്പൊ മെനയുള്ള വല്ല ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ലേന സമയമല്ലോ ഇന്ന് കതറ് മസ്റ്റാ ഓ ഡൽഹിയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ എന്നെ സ്റ്റൈലാന്ന് അറിയാവോ അവര് പകൽ മാത്രമേ കാണാപ്പെടത്തുള്ളൂ ചുമ്മാ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ രാത്രി പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള മാർക്കൊന്നും തുണിയെടുക്കാൻ നേരം കാണത്തില്ലല്ലോ ഡേവിഡോ ഓ താനന മലങ്കര കോൺഗ്രസിന്റെ മഹാലയന സമ്മേളനം നടക്കൂലോ കുഞ്ഞേ തമ്പാന്റെ വിമത ഗ്രൂപ്പും പോൾ സാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ ലയിച്ച് വേസ്റ്റ് ആവുന്ന മേള കാണാൻ പോകുന്ന വഴിയാ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായ നന്നായിരിക്കും തോന്നി അല്ലട സെവി നീ ആ കേസ് വിട്ടോ ഏത് കേസ് ചേട്ടാ നീ നിന്റെ അനിയനെ കൊന്നോ എത്രയ്ക്ക് തേരാപ്പര നടക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിന്റെ ആവേശം കുറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആളയം പിടിച്ചു ആരാന്ന് ചോദിക്കടാ ചെറുക്ക നിനക്കറിയണ്ടടാ 
നിന്റെ അനിയഞ്ചരക്കന്റെ കഥ ഒരു വല്ലാത്ത കഥയാണ് ഔവി രാജയോഗം എല്ലായിരുന്നു മുന്നിൽ വിരിച്ചിട്ട പട്ടുപരവതാനി കൂടെ നടന്നു ചെന്ന് നസ്രാണിപ്പടയുടെ പുതിയ ഇടയന്റെ ചെങ്കോലും കിരീടവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നിന്ന ചെറുക്കന്റെ വയറ്റിലല്ലിയോ ഒരു പിച്ചാത്തേറി നാല് തിരി അങ്ങ് തിരിഞ്ഞത് അത് ആര് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു തൊലക്കാടാ ഇവിടെ തൊലക്കാടാ അതിനല്ലേ ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നേ സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി ആദാമിന്റെ പിള്ളേർ തമ്മിൽ തുടങ്ങിയ വൈരാഗ്യവ എം സി പോളിന്റെ മോനെ എം സി പോളിന്റെ ബദ്ധശത്രു തമ്പാന കൂട്ടുപിടിച്ചൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിലക്കെടുത്ത് അവൻ വഴി പരോളിൽ ഇറങ്ങി ഒരു ക്രിമിനലിനെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ബെന്നി പോളിന്ന് നാളത്തെ നേതാവിനെ കൊല്ലാൻ മാത്രം ചങ്കുറപ്പം തന്നെ കൊണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പൊന്ന് സേവിച്ച ഞാൻ അറിയാവുന്ന അടങ്ങി സ്വന്തം കൂടപ്പുറപ്പിനെ കൊല്ലാൻ കാണിച്ച ക്രൂരത ഓർത്തിട്ടല്ല എന്റെ മുന്നിൽ കർത്താവ് ഇനി ഇവനാണല്ലോ മലങ്കര പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്ത് കയറിയിരുന്നു ഈ നാടിനെ സേവിക്കാൻ പോകുന്നതല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ സ്വന്തം അനിയൻ ചത്താലേ തനിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ എം സി പോളിന്റെ മോൻ തന്നെ നീ ഓ തോട്ടത്തിന്റെ കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് ഒരു കുഴിയൂത്താൻ പറയടാ ഇവനെ അടക്കേണ്ട നേരമായി ഡേവിഡ് ജോൺ കൊട്ടാരത്തിൽ നീ എറിഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ നീയും കൂടെ ആ കുഴി കിടന്നങ്ങ് വിശ്രമിക്കേ നിനക്ക് ആറ് പി ഓവേ അതെനിക്ക് പോതിച്ച് ഡേവിഡിന് ഒരു കുഴി അതും തോട്ടത്തിന്റെ കിഴക്കേ മൂലയ്ക്ക് ശവപ്പെട്ടിയുടെ മൂടി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നടത്തിയ കൽപ്പന എനിക്ക് വളരെ പോതിച്ച് കൊട്ടാരത്തി ജോണിന്റെ മോൻ ഡേവിഡ് ഒന്നര വയസ്സിലാ പിച്ച വെച്ചു തുടങ്ങി അന്നെങ്ങും വീണിട്ടില്ല തപ്പിയും തടഞ്ഞും പിന്നൊരു വീഴ്ച അതുകൊണ്ടായിട്ടില്ല ഡേവിഡിന് ആ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതാൻ നീ അല്ല നിന്റെ അപ്പനല്ല അയക്കൊരു അപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ അയക്കും കഴിയാലോ ആ കഴിവറി നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാ ഞാൻ വന്നത് നിന്നെയും കൊണ്ടേ ഞാൻ പോകും ഞാൻ പരിക്ക് മൂലം വിശ്രമത്തില്ല ഞാൻ ഈ കളി കണ്ടു നിന്നോളാം നീ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് കളിയുണ്ടോ പക്ഷെ കമന്റ് അടിക്കരുത് അവിടെ അടി ഇവിടെ അടി മറ്റൊരു യാതൊരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണം മരം മലങ്കരയുടെ അമൃത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും പുതിയ പാർട്ടി ചെയർമാനായി ശ്രീ തമ്പാൻ ജോസഫിനെ നിയമിച്ച തീരുമാനം ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു തീരുമാനം മാധ്യമ ലോകത്തെ അറിയിക്കാനുള്ളത് ശ്രീ ഉമ്മച്ചന്റെ രാജിയുടെ പേരിൽ കടുത്തുരുത്തിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്റെ പുത്രനും മലങ്കര യുവജന ഫെഡറേഷന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ സേവ്യർ പോൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സേവിച്ചൻ വേദിയിലേക്ക് വരണം സേവിച്ചൻ എന്റെ പേര് ഡേവിഡ് ജോൺ കൊട്ടാരത്തിൽ നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കോ ഈ പരിപാടി ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കോ എന്നെ മനസ്സിലായെന്നവരില്ല ഞാനൊരു പാവം കോട്ടയം നസ്രാണിയാണ് നസ്രയത്തുകാരന്റെ അനുയായി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആ പേര് തന്നെയാണ് നല്ലത് നസ്രാണി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാലേ ഈ ലയന പ്രഖ്യാപന നാടകം പൂർണ്ണമാവും എന്ത് അസംബന്ധമാണിത് ക്ഷണിച്ചത് ഇത് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് ഇറങ്ങി പോണം നിങ്ങൾ പാർട്ടിയുമായി എന്താ ബന്ധം ഒരു ബന്ധവും മാത്രമല്ല നമ്പാരെ നിങ്ങളുടെ സമ്മേളനവും കലാപരിപാടികളും നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കോട്ടയം ജില്ല വിട്ട് പോകുന്നവനാ ഞാൻ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പോകുന്ന നോൺ സെൻസും അവരുടെ മുമ്പിൽ നടത്തുന്ന പൊറാട്ട നാടകവും കണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ഇന്നിവിടെ വന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സംഭുജരായ നേതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് രണ്ട് വാക്ക് പറയാനാണ് അതിനുള്ള അനുവാദം ഇവര് തന്നാ മതി മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ജോൺ കൊട്ടാരത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതിനോട് ഒരു തന്നെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല യു പ്രൊസീഡ് മിസ്റ്റർ
അയാള് പറയട്ടെ അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കട്ടെ അധികാരം തനിക്കും തന്റെ കാലശേഷം തന്റെ പുത്ര പരമ്പരകൾക്കും എന്നും ഖജനാവ് കൊള്ള ചെയ്യാനും പൊതുജനമെന്ന പാവക്കൂട്ടങ്ങളെ ഭരിച്ചും ശിക്ഷിച്ചും രസിക്കാനുമുള്ള അധികാരം അതിനുവേണ്ടി തരാതരം കൂട്ടുചേർന്ന് ഭിന്നിച്ചും പിളർന്നും വളർന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ന മാഫികൾ നടത്തുന്ന നെറികെട്ട് കളികളുടെ പിന്നിലെ സത്യം അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മിസ്റ്റർ രാജഗോപാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്താ ഇത് മിണ്ടിപ്പോരുത് ഇരിക്കണം അവിടെ നീക്കണം എം സി പോളിന്റെ മൂത്ത സന്തതി സേവ്യർ പോൾ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് തന്തപ്പടിയിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോലും കിരീടവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സ്വന്തം അനുജൻ തടസ്സമാണെന്നറിയുന്നു അനിയന വാടക കുണ്ടായ ഉപയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്നു ബുദ്ധി സേവ്യർ പോളിന്റെ ആസൂത്രണവും നടപ്പിലാക്കലും തമ്പാൻ ജോസഫിന്റെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും പറഞ്ഞ മലങ്കരയുടെ പരമാധികാരി എം സി പോളിന് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ പോയി തമ്പാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ലേന ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയല്ലാതെ തമ്പാന് പാർട്ടി ചെയർമാൻഷിപ്പ് അനുജൻ ബെന്നി പോളിന് വേണ്ടി തന്തപ്പടി നീക്കി വെച്ച കടുത്തുരുത്തി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ സ്ഥാനം ചേട്ടൻ സേവ്യർ പോൾ കൊലപാതക കുറ്റത്തിൽ നിന്നും നിരപരാധിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും നടത്തിയ ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഈ സത്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് അതിലെനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് പണത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണുപോയിയെങ്കിലും മാപ്പു സാക്ഷിയാകാൻ തയ്യാറായ എന്റെ സുഹൃത്ത് എസ് പി രാജഗോപാലിനോട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്റെ തൊഴിലിനെ സർക്കാരിനെ അതുവഴി ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് അവസാനത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ശേഷം ഞാൻ രാജിവെക്കാൻ പോകുന്നു എന്നിട്ട് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നീതിപീഠത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ പോകും എന്നാ പിന്നെ ഇതുകൂടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കേൾക്കണം സത്യസന്ധതയോടെ യഥാർത്ഥ ജനസേവകൻ എന്ന നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ പോക്കറ്റടിക്കുന്നവനല്ല ജനങ്ങളുടെ രക്ഷകനാകണം പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന സത്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു വാഗമണ്ണിലും അടിമാലിയിലും വ്യാജ പട്ടയങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കിയ മുഴുവൻ ഭൂമിയും സർക്കാരിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ആ തീരുമാനം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എന്റെ വർഗം നന്നാവാതെ ഈ നാട് നന്നാവില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ ഇരപ്പാളികൾ നന്നായില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് പോലും രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾ നിയമപാലകർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരോടുമായി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവർ ഈ ക്രിമിനലുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അതിന് വേണ്ടുന്ന തെളിവുകൾ വ്യക്തവും മാധികാരികവും ശക്തവും സുദൃഢവുമായ തെളിവുകൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് മറിച്ച് നിയമത്തിന്റെ നൂൽപ്പഴുതിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങി വീണ്ടും കഞ്ഞിപ്പശ വടിപ്പരുവമാക്കിയ ഖദറമിട്ടുകൊണ്ട് കവലപ്രസംഗം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആയുധമെടുക്കാനും ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാനും ഒരു തലമുറ തെരുവിലിറങ്ങും അവരോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാകും 